Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de Koterij. Ja, jullie kennen deze natuurlijk nog, hè, de patat. Uh, het mysterieuze toestel waar ik uh, een paar weken geleden mee bezig was. Wel, vandaag doen we eventjes uh, verder aan de patat. En misschien wordt dit de aflevering waarin ik ietsje meer kan vertellen over dit ding. Ietsje meer. De patat gaat nu geschilderd worden. Ik heb beslist welke kleur het wordt. We gaan dit schilderen en daarvoor moet alles dus uit elkaar gehaald worden. Ik heb hier alles mooi opengelegd in mijn workshopruimte boven mijn kot. Ja, de workshops kunnen toch niet doorgaan. Dus uh, we kunnen hier maar beter dan een beetje verven. Ik vind het wel behoorlijk indrukwekkend als je het zo volledig opengelegd ziet. Um, ja, uh, nu gaan we dus de zijkantjes eerst en vooral vernissen. Ja, we gaan een patat schilderen. Lekker kleuterklas. Terwijl de vernis boven droogt, kan ik beginnen aan het volgende project. Want ja, ik vind wel dat het hier een klein beetje leeg wordt met, uh, ja, nu, de, nu de patat weg is. Uh, maar geen nood, er komt iets anders groots in de plaats. Dat wel met hetzelfde ge geheime project te maken heeft. <laughs> ja, sorry, ik mag jullie eigenlijk niet zoveel vertellen over uh, het geheime project. Uh, wat mag ik wel vertellen? Uh, het is geheim. Uh, het is in september, dus jullie gaan nog een klein beetje geduld moeten hebben. Maar jullie gaan wel allemaal kunnen komen kijken, want het is eigenlijk voor een expositie. Ik moet voor een expositie een aantal installaties bouwen. De patat was er één van. Een beetje obscuur. Obscuur? Nee, een beetje obscuur, maar uh, het volgende project heeft ook met, het, uh, ja, met dezelfde expo te maken. Maar, maar, hier moet ik uh, ja, minder obscuur over zijn. Want ik ga een wipplank maken. Ja, een wipplank waar ik hem in vier personen kunt opzetten. Maar het middenste stuk is een flieperkas. Ja, en daar ga ik nu mee beginnen. In deze doos zitten allemaal onderdelen voor een flieperkas. Dit zijn alle onderdelen voor de bumpers van de flipperkas. Uh, je weet wel, de bumpers, dus dat ding als de, 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 de bal tegen dat ding botst, dat als ze... Zo die champions die op een flipperkas staan. Uh, dat zijn de onderdelen daarvan. En er zit zo een, uh, een, een elektromagneet in, een coil heet dat in het Engels. Uh, en dat ga ik eerst testen, want ik wil die laten bewegen met een Arduino. Yes. Um, ik ga straks meer uitleggen, want de, de, het mechanisme van, van die dingen, van flipperkasten in het algemeen, super eenvoudig, maar wel geniaal. Echt waar. Maar eerst coil testen. Oké, okay, ik heb uh, mijn labovoeding aangesloten op de coil en nu gaan we ze aanzetten. En normaal gezien werkt de coil op uh, ja, 24 volt. Oh, oh fuck, dan brandt die. Oh shit. Het rookte. Denk dat ik iets verkeerd gedaan heb. <lacht> Misschien heb ik de plus en de min omgedraaid. <lacht> Oké, okay, ik heb de draadjes omgewisseld nu. <laughs> Oké, okay, nu gaan we kijken of dat nu wel. Oh. <laughs> Oké, okay, dat werkt dus wel. Goed zo, kijk eens. Hoppa! Oké, okay, yes! Dat werkt perfect. Volgende stap, we gaan dit proberen doen werken met uh, een Arduino. En we gaan ondertussen ons boek voor uh, Nederlandse grammatica opzoeken. Want... Ja, 
Ja, oké. Okay. Na lang gepruts en gevloek op Arduino uh, is het mij gelukt, denk ik. Dus ik heb hier nu twee knopjes waarmee ik de spoel, de coil, kan bedienen. Dus als ik op het ene knopje duw, haha, dan gaat het dicht. En op het andere, dan gaat hij terug open. Yes, het werkt! Ah, Oké, okay. dat was uh, toch een, een paar uur van mijn leven dat ik uh, jullie bespaar, maar uh, mm, het was niet zo plezant. Ik haat Arduino, maar kijk, nu vind ik het terug plezant, want het werkt! Yes! Oké, okay, nu kan ik boven uh, de eerste laag uh, verf doen, want de verdis is droog. Super spannend, alle schakelingen zijn gesoldeerd en nu gaan we testen. Als ik nu hier aan dit rokje kom. Oh! <lacht> ik verschoot! Yes! <lacht> Hoe zalig is dat, man? <lacht> maar hoe werkt dit nu allemaal? Kom eens dichterbij. Dit systeem is simpel, maar geniaal. Je hebt het er net gezien, bij mijn Arduino opstelling zijn er twee schakelaars. De eerste schakelaar zet de spoel aan, dus, uh, dus dat is deze schakelaar. Uh, hieronder zit dus uh, een schakelaartje, dus als ik tegen deze rok duw... Ik heb de spoel afgezet, hè, maar als ik tegen de rok duw... Dan uh, wordt de eerste schakelaar ingedrukt en de eerste schakelaar uh, gaat een magneet aanzetten en trekt dit naar beneden. Maar doordat dit naar beneden gaat, wordt de tweede schakelaar ingedrukt en die schakelt de spoel uit. En dan gaat dat terug naar omhoog. Dus er komt dan een knikker aangerold of uh, een pinbal. Die komt aangerold, botst hier tegen. Dit gaat naar beneden. De bal wordt weggeschoten en de knop is ingedrukt dus... Het gaat terug naar omhoog. Simpel, maar geniaal, hè? Wauw, echt super cool. Goed, we gaan eens testen met een knikker. <lacht> Zie je het voor u? Dus, ik heb gezegd een wipplank. Stel u voor, we hebben een wipplank met uh, vier personen, dus in een kruisvorm. En, uh, en dus iedereen kan uh, schommelen, hè, maar dus in, in uh, twee richtingen, hè, met vier tegelijkertijd. En in het midden heb je dus een doolhof, waarbij dat je dus een knikker uh, door zo'n veld van die championnen moet loodsen. Zou dat een plezant spel zijn om te spelen? Ik denk het wel, het is nu al plezant met één champion. Woe! Oh, fuck me. Ah, 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 ah. Ik was bij de knikker kwijt. Oké, okay. uh, nu kan ik verder werken aan de volgende laag van de patat boven, want de verf is droog. Oh my. Oh, dat is een vervelend werkje, maar dat is natuurlijk beter voor het resultaat als je. Ja, uw grondlaag eerst nog even opschuurt. Uh, maar wat uh, saai werk. Er was veel research en development deze week. Uh, ik heb niet zoveel kunnen laten zien, maar ja, dat komt de volgende week dan weer goed. Uh, een kleine dienstmededeling nog. Jullie hebben het misschien al gezien op de social media's, maar uh, Maker Fair Gent kan dit jaar ook weer niet doorgaan. Dat is heel spijtig, maar we hebben een nieuwe datum. 29, 30 april en 1 mei 2002 is het Maker Fair Gent. Allee, dat hoop ik dan toch. Uh, we gaan ook niet zeggen van en we gaan beter en harder en nog... Nee, nee, we komen gewoon terug. We komen gewoon terug. Want ik wil even iets zeggen. We moeten opletten, mannetjes. We moeten echt opletten dat we niet 
post-corona volledig in de rooie gaan. Uh, want ik merk dat bij iedereen van... Ah, we, gaan, we gaan terug en we gaan dubbel en... Nee, 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 nee. We gaan gewoon terug opnieuw beginnen en weer op volle snelheid uh, uh, proberen ons werk goed te doen. Uh, we gaan niet proberen compenseren, want daar hebben we schrik voor dat iedereen ineens keihard gaat beginnen compenseren en het gaat groter en beter moeten. Nee, 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 nee. Het is, het is een, een zware periode geweest. Ook dat gaan we moeten kunnen recupereren. Maar Maker Fair Gent komt terug met hetzelfde elan als uh, de vorige Maker Fair. Yes, voilà. Dat was het voor deze week. En we eindigen dan toch nog met een klein stukje inspirational van jullie mental coach. Ik hoop dat je het leuk vond. En abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En... Uh, tot volgende week, hè. Yo!